Seid mir gegrüßt, meine Pokefreunde, und herzlich willkommen zum 12. Dezember, zum 12. Türchen des Pokémetropolen Adventskalenders. Ich wünsche euch allen eine schöne Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr seid alle auch ein bisschen weihnachtlicher Stimmung. Desto näher wir an den Weihnachtstag kommen, desto schöner wird es wahrscheinlich. Ähm, auch wenn wir natürlich dieses Jahr ein paar Einst Einsch Einschnitte merken werden. Ich werde heute ein bisschen was öffnen. Und zwar tada, diese Blister hier. Mit Farbenschock, Flammende Finsternis und Clash der Rebellen. Heute ein paar schöne Booster am Start, denke ich. Die sehr schön sind, die wir uns mal angucken. Geballte Energie und wilde Farben. Farbenschock, ja stimmt. Äh, wir machen den, dann den, dann den. Mal gucken, was passiert. Und dabei werde ich natürlich ein bisschen quatschen. Ganz wichtig ist, äh, es ist wieder ein Pokémetropolen Adventskalender Video. Das heißt, ihr könnt wieder euren Namen in den Lostopf werf werfen für den Sammelkoffer. Es gibt den Pikachu Gluak Sammelkoffer zu gewinnen. Ihr müsst dafür nur unter diesem Video kommentieren und die Frage beantworten die Stelle. Und die Frage für dieses Video ist, was ist euer Lieblings-Pokémon-Typ im TCG? Ganz einfach. Schreibt mir in die Kommentare und ich werde natürlich dazu sagen, welcher meiner ist. Und zwar ist mein Lieblingstyp im TCG eigentlich der Drachentyp, weil ich die Karten so mega cool finde. Leider gibt es ihn aktuell nicht mehr. Und wenn ich jetzt einen anderen Typen wählen müsste, weil es den Drachentyp nicht mehr gibt, aus dem aktuellen würde ich den Wassertypen wählen, weil ich einfach Wasser und Eis voll cool finde. Als Typ. Auch im normalen Spiel. Und ja, auch direkt eine Wasserenergie. Sehr gut. Das ist ein Zeichen, da muss was drin sein. Klicklack. Hypnomorba, Nass, Hippopotas, Visor, Ignivor, Bubungus, auch schönes Artwork eigentlich, Toxel, das freche Toxel, Bubungus und Kapu Riki in Holo. Genau, ihr könnt ja euren Namen dann in den Lostop werfen lassen nochmal. Das könnt ihr theoretisch 24 Mal machen für jedes Video, also 23 Mal plus den 24, wo nochmal neun Videos oder so kommen. Also sehr oft in den Top werfen lassen und dann eure Chance natürlich erhöhen, dass ihr das gewinnt, den Koffer. Aber also es kann schon passieren, dass jemand, der nur ein Los hat, das gewinnt. Man weiß das halt nicht vorher. Hm, genau, den jetzt. Da bin ich gespannt drauf. Farbenschock mit dem schönen Aquana. Gucken wir uns gleich mal an. Oh ja, Blister sind immer wieder toll. Ich sage es immer wieder. Da die aufzukriegen ist nicht so einfach. Weil mit der Schere geht's. Ansonsten gibt es auch noch ein Gewinnspiel bei mir, wenn ihr auch mitmachen wollt. Es gibt, ist Dezember, es gibt überall Gewinnspiele. Äh, von letzter Woche Sonntag. Da könnt ihr noch heute mitmachen. Also schnell hin und mitmachen. Wäre noch nicht geschehen. Oben rechts nicht verlinkt. Und es wird natürlich morgen auch wieder eins geben. Das zweite dann. Jeden Sonntag gibt es ein Gewinnspiel dieses. Äh, jetzt im Dezember. Also jetzt vor Weihnachten. Nutzt gerne die Chance und versucht was zu gewinnen. Wir haben hier eine Aquana als Promokarte. SW072 Wasservorhang und Hydropumpe. Uh, diese Attacke für, für jede an dieses Pokémon angelegte Wasserenergie 20 Schadenspunkte. Das ist gar nicht so schlecht für, ein Holo, für eine normale Holo-Karte. Solange sich dieses Pokémon auf der Bank befindet, verhindert allen Schaden, der diesen Pokémon durch Attacken... Ach so, solange sich auf der Bank befindet, okay. Ich dachte gerade, im Spiel wäre das ziemlich krass gewesen, aber auf der Bank, gut, klar. Äh, da ist es nicht so gut. Drei Booster Farben, Schock. Wir haben zweimal Celebi, einmal Saruda als Artwork. Mal gucken, was mehr gönnt. Oh, ich habe den, den zweiten Booster von den Blistern hier aufgemacht. Vergessen. Den Clash der Rebellen Booster. Diese zwei Pack Blister waren einfach nice. Ne? Die waren mega günstig. Haben natürlich dafür gesorgt, dass die Preise ordentlich in den Keller gedroppt sind von den Karten. Aber das erholt sich auch irgendwann, denke ich. Stahlenergie hatten wir da. Tempoenergie. Safkon aus Wolle. Elisard. Paragoni. Groldra. Orenta mit der fiesen Braue. Gramokles. Schalkwab. Morgon als Weavers und das wunderschöne Volnuna. Oh, das ist ein tolles Artwork. Leider nicht Holo. Das ist ja eine tolle Holo-Karte geworden. Volnuna ist einfach ein tolles Pokémon. Das muss man neidlos sagen. So, wieder ganz schön viel Müll produziert heute. Jetzt die Farbenshock Booster. Celebi als erstes. Unser neuestes, aktuellstes Set. Bis es dann äh, im Februar vom glänzenden, vom glänzenden Schicksal abgelöst werden wird. Freue mich drauf. Bin gehypt wie selten. Also, ich bin immer gehypt auf Sets, aber da bin ich nochmal eine Stufe mehr gehypt, glaube ich. Schönes Shiny-Set wieder. Chevrum, Voltula, Pepek, Samurzel im Herbstwald, Garnovil, Watzap, Castadur, Regirock Weavers, oh, und Kokowai. Kokowai habe ich jetzt tatsächlich getauscht vor kurzem, deswegen ist es jetzt nicht mehr so spannend. Ist jetzt im Ordner drin. Wäre aber eine Karte gewesen, die äh, mir mal gefehlt hat. Äh, wie jede Karte irgendwann irgendjemand mal gefehlt hat, aber 
Egal. Weiter geht's mit dem zweiten CDB Booster. Ich würde sagen, ist mal Zeit, euch einen Code rauszugeben. Tada! Einmal Farbenschock. Gibt natürlich gleich noch einen Code. Viel Spaß damit. Vielleicht zieht ihr eine Amazing Rare. Hat der Max letztens gemacht. Das ist schon mal cool aus dem Booster von mir. Kate, Gurgel, Neo, Mehikel, Kokomil, Eleseber, Tane, Fleckneul, Pikuda und Shaman. Oh, eine Holo wieder. Aber das Shaman habe ich schon so oft gezogen. Es ist schön. Aber wie gesagt, ich habe schon sehr, sehr oft gezogen. Ich glaube, fünfmal mittlerweile oder so. Oder sechsmal sogar. Letzter Booster vom Farbenschock mit Zarude. Vielleicht gönnt das ja mal wieder ein bisschen mehr. 1, 2, 3 und 4. Und Stahlenergie, okay. Zwirklob, Tentantel. Dahinter ist noch eine Steinkampfenergie. Voltoball, Ninkala, Palim Palim, Riolu, Kamehaps, Schönheit und ein Relaxo. Oh, das fehlt mir noch. Das fehlt mir noch. Das Holo Relax mit Schlemm. Das fehlt mir. Sehr cool. Sehr cooles Artwork auf jeden Fall. So ein bisschen, ein bisschen wie ich. Hauptsache lange schlafen. Aber während deines Zuges kannst du dieses Pokémon in deiner aktiven Poké Position ist, kannst du so lange Karten ziehen, bis du sieben Karten auf der Hand hast. Wenn du diese Fähigkeit einsetzt, endet der Zug. Ach krass, aufziehen, obwohl man dafür halt eine Attacke opfert. Vielleicht in der ersten Runde gar nicht so schlecht oder so. Relax, du hast ein Basis-Pokémon. Ja, könnte ich mir vorstellen. Das ist gar nicht so schlecht für den ersten Turn. Muss man natürlich viele Karten rausballern. Mal gucken. Oder halt irgendwie ablegen. Darf man Fähigkeiten in der ersten Runde einsetzen? Ich weiß gar nicht. Fähigkeiten? Also Attacken darf man ja nicht in der ersten Runde einsetzen, aber Fähigkeiten glaube ich schon, oder? Da bin ich jetzt nicht tief genug drin. Ich habe auch lange nicht mehr gespielt, dadurch, dass die Preview dieses nicht, nicht gibt im Moment. Äh, komme ich natürlich auch nicht viel zum Spielen. So, der letzte Blister. Der Two-Pack-Blister nochmal. Mit Clash und Flammenfinsternis. Nee, wir fangen mit Clash an. Wir waren uns Flammenfinsternis für den krönenden Abschluss. Wow, der Boost ist ja vollkommen zerfetzt, danke. Ja gut, passt. Und ein Clash der Rebellencode für euch. Viel Spaß, gönnt euch. Zieht was Gutes, lasst mich gerne wissen. Wir starten mit der Psychoenergie. Scaraborn, Elektroball, Kosturso, Geweiher, Milursi, Smogon, Bämon, Shinux, Sania, Was? Gortrom, Vimex, Rainbow Rare. Oh, krass. Okay, das kam jetzt echt unerwartet. Ja, der Link hat da hier eine Rainbow Zieh heute. Ähm, ja, kann man mitnehmen, ne? Der Affe in Rainbow. Mit Kratzer und Dünner Schläge. Sehr cool. Sieht stark aus. Freut mich. Das ist mal ein Hit, oder? Das ist mal ein Hit. Die Sanien kriegt natürlich auch eine Hülle, damit da nichts rankommt an die Wii karte Und der letzte Booster mit. Oh, flammende Finsternis. Wuhu, eine Rainbow. Oh, ich freue mich voll. Eigentlich wieder eine Rainbow. Pflanzenergie, Rauchschwaden, das Turbopflaster, Vibrava, Micro, Galapantimos, Fritzelblitz, Capuno, Quatermark, Reverse, Agostella und die Leer, äh, die Rare, die Leer, die Rare ist ein Schlaraffel, das im Baum sitzt und vor sich hin schlaraffelt. Ja. Aber wir haben ein Gortrum V-Max in Rainbow gezogen. Das war der einzige Pull heute. Aber dann direkt so einer. Nehme ich gerne mit, nehme ich gerne mit. Ich glaube, sonst hatten wir eine Holo, oder? Ich guck mal schnell durch. Ja, zwei Holos sogar. Ist jetzt als Ausbeute für 2, 4, 7 Booster. Okay, würde ich sagen, oder? Hier unsere Hits quasi. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was wäre euer Number One Hit. Und denkt dran, das ist das zwölfte Türchen der Pokémon Das heißt, ihr könnt euren Namen in den Lostopf werfen nochmal, wenn ihr unter dem Video kommentiert und die Frage beantwortet. Welcher ist euer Lieblingsenergietyp im Pokémon TCG? Also ab in die Kommentare und fügt euren Namen ruhig nochmal in den Topf hinzu, damit ihr eure Chance auf den wunderschönen Sammelkoffer erhöhen könnt. Äh, ansonsten noch kurz, die Pokémon Pro ist ein toller Discord-Server, also wenn ihr auf einen Discord-Server Bock habt mit äh, einer großen Pokémon-Community, um euch über Pokémon zu unterhalten, alles natürlich unter dem Video verlinkt und unter dem Video auch verlinkt die Kollegen, die die anderen Türchen gemacht haben, damit ihr da auch reinschauen könnt. Ähm, ja, schaut da gerne rein, lasst ein bisschen Liebe da und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss, euer Marcel.